Mai țineți minte cum bunicii noștri obișnuiau să, vop să vopsească ouăle de paște? Pe atunci, ei nu se foloseau de vopsele sau diferite trucuri pentru a le ușura treaba, ci foloseau tot ceea ce natura le punea la dispoziție. Precum pasca, drobul, cozonacii și mielul, ouăle trebuie să fie prezente pe masa pascală, însă sub formă de ouă vopsite, care în vechile trimpuri reprezentau renașterea la viață. Este de neconceput ca ouăle roșii să nu se găsească pe masa de Paști. Fără ele, Marea Sărbătoare, creștină, aproape că nu are însemnătate, iar simbolul ouălor roșii este strâns legat de patimile lui Isus. Legenda spune că Sfânta Maria, venind să-și vadă fiul răstignit, avea la ea un coș plin cu ouă, pe care l-a lăsat chiar lângă cruce când a început să-l plângă. Se spune că sângele acestuia a, irosit, a înroșit ouăle, iar de atunci s-a păstrat obiceiul vopsirii de ouă roșii de Paște. Dacă nu ai vopsit până acum o ouă de paște, trebuie să știi că ai la îndemână multe metode. Depinde doar de tine pe care o alegi și care ți se pare mai ușoară. Ouăle de paște se vopsesc în vinerea mare sau vinerea seacă. În această zi nu este voie să se lucreze prin casă sau să se gătească, ci se ține post negru până la amiază, după care se pot vopsi ouăle de paști. Acest obicei s-a păstrat mai mult în Ardeal, în Dobrogea și Moldova. Cele mai frumoase ouă de Paști, care fac și acum faima bucovinei, sunt ouăle închistrite, numite ouă încondeiate. Tehnica utilizată este aceea a păstrării culorii pe fond și constă în trasarea de pe ou a unor desene cu ajutorul cerii de albine topită și scufundarea succesivă în băi de culoare, galbenă, roșie și neagră. Un altă folosită se numește chișiță și este un bețișor de lemn ce are fixată la unul din capete o pâlnie minusculă confecționată din alamă prin care este petrecut un fir de păr de porc. La sfârșit, după scriere și îmbăiere, oul se încălzește puțin și cu ajutorul unei cârpe, de asemenea ușor încălzită, se îndepărtează stratul de ceară până nu se în evidență desenul. Cele mai răspândite motive folosite la închistrirea oulor sunt crucea Paștelui, floarea Paștelui, cărarea ciobanului sau cărarea rătăcită, bratul și desagii popii, brăduțul, frunza de stejar, albina, peștele, coarnele berbecului, cârja ciobanului, steaua ciobanului, fluierul ciobanului, creasta cocoșului, fierul plugului, ulița satului, grebla, sapa. Realizarea de ou închistrite începe pe la mijlocul pași postului mare. De regulă, ele nu se mănâncă. După ce se sfințesc în noaptea de înviere, sunt dăruite rudelor și celor dragi și sunt păstrate în apropierea icoanelor până la Paștele următor. Ornamentica ouălor decorativă este extrem de variată. Ea cuprinde simboluri geometrice, vegetale, animale și religioase. Câteva simboluri și semnificații ar fi linii drepte verticale, viața, linii drepte orizontale, moartea, linia dublă de dreaptă, eternitatea, Linia cu dreptunghiuri, gândirea și cunoașterea, spirala, timpul, eternitatea, dubla spirală, legătura dintre viață și moarte. În banat, în dimineața zilei de Paște, copiii se spală pe față cu apă proaspătă de la fântână în care sunt puse ouă roșii și fire de iarbă verde. Masa tradițională se servește doar după ce bucatele au fost tămâiate și include ciolan de porc fiert, ouă roșii, friptură de miel. Tot în Banat, dar și în Muntenia, există obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, atunci când are loc un eveniment fericit. Cine urmează datena se spune că are noroc în viața personală și este bine văzut de cei din jur. Ciobnitul ouălor semnifică sacrificiul divinității primordiale și se face după reguli precise. Persoana mai în vârstă, de obicei bărbatul, ciocnește capul oului, capul oului de capul oului ținut în mână de partener, în timp ce rostește cuvântul cunoscut a formulă. Hristos a înviat, la care se răspunde, adevărat a înviat. În tradiția populară de la noi, ouul roșu de Paște ar, putea, ar avea puteri miraculoase de vindecare, de îndepărtarea răului, fiind purtător de sănătate, frumusețe, vigoare și spor.